哦，你是说停手术的事儿？哎呦，不是手术的事儿，是医生有女朋友了。啊？谁呀、啊？那个姓什么来着？是姓唐，唐医生吧？唐？不是，另外一个。那是谁呀、啊？秦医生。秦医生？嗯。怎么可能啊？怎么不可能呢？那天晚上。申医生是从齐医生的房间里走出来，哎，你确定不要乱说？确定是小娜亲眼看见告诉我的。你确定吗？准没错，小娜和齐医生是一个屋的，就是齐医生。嗯、于西，你怎么来了？我问你，你和齐医生到底怎么回事？怎么连你都知道了？你听谁说的？别管我听谁说的。你俩到底怎么回事？我跟他没什么事儿，就是昨天晚上一起去吃了一个饭，稍微喝了一点儿酒，睡了。我跟谁睡了？于西，你在这儿发什么疯呢？你还不知道为什么打你吗？你干什么？怎么回事？我跟你说，我跟齐星什么事儿都没有。人家护士都看见了，你半夜三更从齐医生屋里溜了出来，非要说人在床是吗？我告诉你，你要是男人，你就给我承认了。于西，你别在这儿像条疯狗一样乱咬人。我再跟你说一次，我跟齐星什么事儿都没有，请你尊重我的人格。心疼他了？你以为你打了他，你能跑得了吗？干嘛呢？你们俩？沈赫呢？他可能有事吧？他不是停手术了吗？忙什么呀？可能还有别的事情吧？是不是，爷爷？来的早不如来的巧。你来晚了一步，就错过了一场好戏。啊，爷爷能不能少说两句？你男人跟别的女人睡了。脸怎么了？哦，没事儿，就是和朋友之间有点小误会，没事儿。师兄，你这到底是谁弄的？要不要报警啊？报什么警啊？这点小伤不需要报警的。还是去找同事看一下吧。齐星，嗯，你先坐。正好师兄有点事儿想跟你说一下。嗯，好。齐星，师兄，什么事儿？你说吧。我想我们之间可能有一点误会。误会？什么误会啊？你也知道，其实。其实昨天晚上咱们什么事情都没有发生，对吧？是啊，不过虽然没有发生什么，但是你对我做的那些，让我特别感动。那些都只是举手之劳而已，如果对你造成了什么影响，我向你道歉。
如果其他人还说什么闲话的话，我可以去替你解释。不用，师兄，其实我并不介意别人说什么。但是我介意啊。师兄，请你不要再责怪你自己了，好吗？我们之间是没有发生什么呀。就算是真的发生了什么，我也是心甘情愿的，因为。因为我喜欢你，齐星，可能是我让你误会了吧。其实我一直都把你当成我的师妹。师兄，从现在开始，你可以不用把我当成你的师妹了，我愿意当你的女朋友。齐星，其实我已经有女朋友了，抱歉。佳佳能不能冷静一点？佳佳，放开我！你还问？你问什么呀？问？现在全医院都知道了，你还自讨没趣吗？燕燕能不能少说两句？不能，少说一句也不行。干燕燕，你现在开心了吧？不开心，你难受我就开心了。你把我干燕燕当什么人了啊？我当初根本跟你说过，他跟齐星关系不一般。你是说过，可是我就不信。不信哈、啊，这就是你不信的下场。你们俩太坏了。佳佳，你现在不能哭好吗？听话，不要哭好吗？千万别哭。你让他哭，你让他哭个够。哭完了之后就把那个男人忘了，天下男人多的是，还非他不可了吗？他现在这种情况不能哭，会出事的。出什么事儿啊？她怀孕了。你你怀孕了？哎呀，你倒是说话呀！你到底怀没怀孕？行，我知道了。你干嘛去啊？我整的算账去。算什么账啊？世界都没弄明白呢。还没弄清楚，都得哭成这样了，你难道要看他哭死吗？哎，你到底要干嘛？我要报仇，我要去世上拿把刀，我要杀了他。没有这么欺负人的。你说，他已经怀孕了，他还出去招花惹草。我哥，你别这样！疼的，我告诉你，不管你有没有把我当成朋友，反正在我心里你就是我最好的朋友。我欺负你行，别人欺负你就是不行。你说说，你为了这样的人去骗你爸，你是不是疯了？燕燕，我想回家，我想找我爸。佳佳，你现在不能回家，你这个状态会把唐叔和阿姨吓坏的。对，你不能回家。你叔叔的脾气，如果知道他这样对你，他非得跟他拼命。哎呀，那我现在去哪？
，喝点水吧，哭一哭，排排毒，很快就好了啊。早知道总比晚知道强，咱们年轻貌美的，以后什么样的人找不到啊？总觉得这事不可能是真的。放谁身上都觉得不是真的，有我在呢。哎，好了啊，振作点儿。嗯，你现在先去洗个澡，下午还有班呢。我让于西去买东西了啊，去吧，洗澡洗澡洗澡，快去洗澡去。你问问佳佳想不想喝酸奶？哎，喝什么酸奶呀、啊？你买点巧克力吧，巧克力能让心情变好。好吧，我有电话来了，我先挂了。嗯。你干什么？佳佳是不是跟你在一起？她在宿舍是吗？你找她有什么事吗？我必须要跟她解释一下。我劝你应该让她冷静一下，而且你要想清楚你自己想要干什么，听明白没有？于心，早干什么去了？这么快？你来干什么呀？爷爷，你让我进去跟佳佳说两句。说什么呀？我拜托你了，这是我跟他之间的事儿。我也拜托你了，这恐怕不止你们两个之间的事儿吧，应该还有一个人吧。这件事情真的只是一个误会，你先让我进去跟他面对面的说清楚好吗？你想说你跟齐生之间没什么事儿是吧？是我跟齐星之间的确没什么事儿。哦，那看来。是小娜眼睛瞎了，你半夜三更的从齐医生房间里出来，你说没什么事儿？我三更半夜从齐星房间出来，这并不能代表什么，好吗？这还不能代表什么？好，那我看不是小娜眼睛瞎了，是唐雨佳眼睛瞎了，看上了你。谁敲门？我同事找我，你怎么还不洗澡啊？赶紧洗澡去。哎，于西，你要干嘛？你让我跟佳佳说两句好吗？你还想再打一次仗对吗？你打吧，只要你能让我跟佳佳谈一谈，你随便打。你什么意思？你以为再打你一次，你和佳佳的事就能解决了吗？你知不知道佳佳已经气成什么样了吗？是我混蛋，我让佳佳伤心了。但是，但是这真的只是一个误会，你还不承认？不是我不承认，于西，你听我说，事情是这样的。齐心他得到了导师的课题研究邀请，为了庆祝，他自己多喝了两杯。后来我送他回宿舍，但是之后我就走了呀。是，时间上是晚了一点，但是这不代表，一个男的和一个女的同时进入了一个房子，就一定会发生那种关系，你明白吗？啊？继续，于西，你一定要相信我。除了佳佳，我不可能对其他任何女的动心思的。燕燕说，你和这位齐医生的关系，可不是一般同事的关系啊。问题就出在这儿。齐医生她是我的小师妹，她小的时候家庭遭遇过很大的变故，但是她自己很坚强。是个非常了不起的女孩，我只是想帮助她而已。说重点，其实她喜欢你，对吧？是
。但是我也是刚刚才知道，其实你是烧了两个女孩的心。李欣，其实那边我已经跟他说的很清楚了，我和他是绝对没有可能的。佳佳这边。不管他是打我也好，骂我也好，只要他能原谅我，怎么都行。可是今天这件事情闹得也太大了，你们医院所有人都知道，别人怎么看我不管，只要他唐玉佳能原谅我，你有什么办法吗？办法是有的，但是需要你的帮助。开什么玩笑？我是站在佳佳这边的，你让我帮你，可能吗？表哥打印好了吗？啊，好了。哎，唐雨佳，干嘛去？啊？过来，过来，事儿还没交代完呢。没用。这个石床的那个白细胞的指标还是有点高啊，血小板也是。体温怎么样？下午没发烧。嗯，心电图也还行。齐医生，你跟申医生有戏吗？申医生。对呀、啊，申医生啊你，你们都误会了，我跟申医生一点关系也没有。真的假的？我那天明明看到你们俩。想多了，我因为受到了叶老师的邀请，所以想请师兄一起喝个酒庆祝一下。我们都喝多了，不过我们什么都没有发生过。那现在没有，那也不代表以后没有。以后也不会有。嗯。申医生是有女朋友的啊？叶老师，要是没有别的事儿，我可以先走了吗？我想去看一下患儿。嗯，行，一起走吧。走。走。尴尬吗？跟你说了多少回了？别八卦那些有的没的，有什么意思啊？小道消息害死人，知道了吧？知道了。不过护士长，我还有一个问题。说，申医生女朋友到底是谁呀、啊？我，满意了吧？小点声，你八卦就会死。哎。这到底是谁呀？蕾蕾哪儿哪儿不舒服？哎呦，他这两天就有点低烧，不怎么吃东西。哦，蕾蕾，叔叔检查一下好吗？快，来走到张大姐叔叔看啊啊！对。哎呦，小雅，小雅姐姐，蕾蕾，你怎么了？没事没事，小问题啊。我真要找你呢，你说你前两天给买的那两本书，真是弄死我了，天天让我念念念念念，把口吐白沫了。我现在要给他买任何书啊，嗯，我不要，我要小雅姐姐买的，愁死我了。那行，回头我再送他几本。姐，哎呦，你看我，我怎么把这事给忘了呀？哎，小雅，我记得你是没有男朋友的啊。啊，我哎，夏姑娘，呃，我自我介绍一下，呃，我叫石一斌，我是雷雷的亲戚人，呃，其实自从雷雷上次住院的时候，我遇见你，我就对您印象非常好，呃，我就直说了吧，我喜欢你，我想追求你，哦，这花也是给你买的。蕾蕾妈妈，哎，以我的判断，蕾蕾应该是疱疹性咽峡炎。啊，你还是去抽血检查一下，报告出来以后去值班医生那里那里开个药就好了。哎，好嘞，好嘞，好嘞。啊，快，蕾蕾，谢谢叔叔啊。哎，小雅，过来过来，我跟你说两句话，快来。
。哎，我跟你说啊，小石人特别实在，各方面条件都好。我去回头啊，就把他号码给你，你想联系联系起来啊。我觉得你俩啊，就特别的搭，绝对有戏。哎，夏姑娘，呃，换一个了，上吧。我我上班呢，干嘛呢嘛？哎，回头电话联系。我现在就去把它扔了。呃，不，不用。挺好的。我去查房了。想干嘛呀？我都跟你说了，他跟琪琪什么事儿都没干，他亲口跟我说。那你就相信了？你这是来找他和好的？那不然呢？都说是误会了，别人还挨了打，多可怜！你还可怜他？他说他们俩什么都没发生过，你就相信他们俩什么都没发生过？不是，停停停！你说什么呢？你跟说的跟绕口令一样。一个男人已经结了婚了，自己有老。三更半夜的跟其他女人在屋子里喝酒，你觉得正常吗？什么？你说好像是不太正常啊？不是不太正常，是太不正常了，你知道吗？如果你想跟他以后好好过日子，那你就必须得给他点颜色看啊。怎么给他点颜色？先冷他十天。十天。太长了吧，三天行不行？贱骨头，我怎么有你这样朋友啊？我是怕他把他凉透了怎么办呀？凉透了正好，那就分了吧。那我可舍不得，自己看着办吧。哎，我我找他们。反正他不在，你爱去去呗。他在哪儿？我怎么知道？喂。我这正生气呢，还能有谁呀、啊？有心人又开始犯犯贱了呗？干嘛呀？又不是你男人。啊。哦。接电话。谁呀？接了就知道了。喂。这么贵的餐厅，安慰你呗。哎呀，于西对你可真好啊，我就没有这么好的待遇。咱们还是走吧。走什么呀？来都来了，我跟你讲，今天怎么着也得宰他一顿，我算沾你光了。怎么还没到啊？我得打电话。哎，你别打，别人请客吃饭花钱，那等我们等着应该的呀。那不行，多长时间了，太不绅士了，我得打。
走了一大圈，又回到原点，我们该不该拥抱入眠？原来平淡的曾经让爱失恋，可是精彩都只是一瞬间。转了几个弯。回头才发现，每一段都有你的成全。原来我错了，以为你没有火焰，不能把我点燃，就不要在我身边。张哥，离开你的每一天。恍如过了一光年，虽然经过不同的草原，却在找寻同样的脸。离开你的每一天，宿命过了一光年，我不要再余下的时间。笑傻瓜，你怎么不穿鞋呢？赶紧把鞋穿上。说的那些话，你还相信吗？可是有人看见你从齐秦的房里出来了，还喝了特别多的酒。佳佳，我答应过齐秦，只要他接到了叶老师的邀请，我就要去给他庆祝。所以我必须履行自己的诺言。那天晚上，他喝多了，我总不能把他一个人丢在街上吧？所以我送他回房间了。我知道这种事情没有办法解释，但是不管发生任何事情，不管任何人说任何话，我只希望你能相信我一件事情。那就是我爱你，我只爱你。我不要在余下的时间再去荒废对你的诺言。嗯，有吃呢，啊？没什么再让我签字的了吧？嗯，没有了，叶医生。那我就先撤了。嗯，医生再见。辛苦啊，再见再见，没人见。还有事情要做呢，别打扰他了。写作业好不好？好啊。叶阿姨，拜拜。嗯，拜拜。我去写作业啦。怎么了？你就是个大骗子！哎哎，说好了组个局让申鹤难受，结果好了，你把他们俩安排的那么浪漫，把我自己晾那儿，你把我当什么了？你把我当孔明灯放了吗？对不起
Pai Nibirama. Chance 我已经说过很多遍了我们俩不合适我们最近不是都好好的吗你为什么又说这样的话呀你到底想说什么呀我想说我还是他
太大了，而而且我这人特特别的不保保守，我我而且这些我都知道，你年纪比我大，你保守，这些我们不是早就讨论过了吗？你现在说这些话到底是什么意思呀？我最近想了一下。我觉得你还是找一个年轻的小鲜肉啊！我不，我心里就只有你。你再考虑考虑。我再怎么考虑，我心里也只有你，我只有你一个人。嗯，我，我，你是不是？心里有别人了？嗯，没有。那你为什么会这么莫名其妙啊？你就跟我说实话吧。你要是心里有别人，要是他比我更好，我愿意退出。我我没有啊，爱上别人，我。那你为什么会对我这样啊？小小雅，你，你说你为什么会对我这样啊你？你别哭，你坐坐下，好好说，坐坐下。我我我真的没有喜欢别人，我是觉得那个人比我更嗯更那个人那个嗯嗯雷雷雷雷妈那天介绍的那个宋。送送花花的，他，对,对，你真的觉得他跟我更合适？是，哪儿合适了？哪儿都合适。想去。